குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் இன்கம்மை இன்கம் மெத்தடில் எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுவதில் மூன்று முறைகள் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று உற்பத்தி முறை இன்னொன்று வருமான முறை இன்னொன்று செலவின முறை அதாவது ப்ராடக்ட் மெத்தட் இன்கம் மெத்தட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் நம்ம ப்ராடக்ட் மெத்தட் பற்றி பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் அதாவது உற்பத்தி முறையில் நாட்டு வருமானத்தை எப்படி கணக்கிடலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய ட்ராபேக்ஸ் என்னென்ன இது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இப்போ நாட்டு வருமானத்தை வருமான முறையில் எப்படி கணக்கிடுறது இந்த முறைக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா ஃபேக்டர் ஏர்னிங் மெத்தட் தட் இஸ் கால் காரணிகள் சம்பாதிக்கும் முறை அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் அதாவது வருமான முறை அல்லது காரணிகள் சம்பாதிக்கும் முறை இன்கம் மெத்தட் ஆர் ஃபேக்டர் ஏர்னிங் மெத்தட் அப்படின்னு பேர் இப்போ இந்த மெத்தடில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு உற்பத்தி காரணி நம்ம உற்பத்தி காரணி நான்கு பார்த்துருக்கோம் ஒன்று லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது நிலம் உழைப்பு மூலதனம் தொழிலமைப்பு இதை மூணையும் பார்த்துருக்கோம் இந்த நிலத்துக்கு வழங்கப்படக்கூடிய வெகுமதி வருமானம் என்ன அப்படின்னா வாரம் உழைப்புக்கு வழங்கப்படக்கூடிய வெகுமதி அதாவது கூலி என்ன அப்படின்னா கூலி நம்மளுடைய வட்டி அப்படிங்கிறது முதலீட்டுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய வெகுமதி தொழில் அமைப்புக்கு லாபம் இதை நாளுமே நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ வருமான முறையில் இந்த உற்பத்தி காரணிகள் எவ்வளவு உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு அதற்காக எவ்வளவு வருமானம் பெறுகிறது அதாவது எவ்வளோ வாரம் வாங்குகிறோம் எவ்வளோ கூலி வாங்குகிறோம் எவ்வளோ லாபம் சம்பாதிக்கிறோம் எவ்வளோ வட்டி வாங்குகிறோம் இதையெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நாட்டு வருமானம் கணக்கிடலாம் அப்படின்னு இந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இதில் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதாவது கணக்கிடுவதனுடைய நிலைகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா The enterprises are classified into various industrial groups. அதாவது மொத்த நிறுவனங்கள் தனித்தனி தொழில் குழுக்களாக பிரிக்கப்படுது எதுக்காக அப்படின்னா அப்படி பிரித்தா தான் அதனுடைய வருமானத்தை நம்ம சரியாக கணக்கெடுத்து நம்ம நேஷ்னல் இன்கம்மை கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்டர்ஸ் இன்கம் ஆர் குரூப்டு அண்டர் லேபர் இன்கம் கேபிட்டல் இன்கம் மிக்ஸ்டு இன்கம் அதாவது காரணிகளுடைய வருவாயை மூன்றாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று உழைப்பாளர் வருமானம் தட் இஸ் லேபர் இன்கம் இன்னொன்று கேபிட்டல் இன்கம் அதாவது முதலீட்டு வருமானம் அல்லது மூலதன வருமானம் இன்னொன்று மிக்சட் இன்கம் கலப்பு வருமானம் இப்படி மூணாக பிரிக்கிறோம் வருமானத்தை அதாவது உற்பத்தி காரணிகள் ஈட்டக்கூடிய வருமானத்தை இதில் லேபர் இன்கம் கீழே நம்ம எது எது வரும் அப்படின்னா வேஜஸ் சேலரிஸ் ஃபிட்டிங் பெனிஃபிட்ஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு சோஷியல் செக்யூரிட்டி இது எல்லாமே லேபர் இன்கம் கீழே வரும் அதாவது சமூக பாதுகாப்பு கூலி சம்பளம் ஊக்குவிப்பு ஊதியம் இது எல்லாமே உழைப்பாளர் வருமானத்துக்கு கீழே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ஊக்குவிப்பு வருமானம் இது எல்லாமே உழைப்பாளர் வருமானத்துலேயே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் இன்கம் அதாவது மூலதன வருமானத்தில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டு அதாவது லாபம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு வட்டி டிவிடண்ட்டு லாயல்ட்டி இது எல்லாமே மூலதன வருமானத்தில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் கலப்பு வருமானத்தில் எது எது வரும் அப்படின்னா எது எது அடங்கும் அப்படின்னா அதாவது ஃபார்மிங் சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் அதாவது விவசாயத்துறையில் இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய பண்ணை தொழில்கள் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் எல்லாமே மிக்சட் இன்கமில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு நே நேஷ்னல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணுறதுல நம்ம டொமஸ்டிக் இன்கம்மையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் நெட் அப்ராட் இன்கம் இதையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் இதில் ஒய்இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடுவதற்கான ஃபார்முலா என்ன வருமான முறையில் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஒய்இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூஆர்ஐ ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி அதாவது டபிள்யூங்கிறது வேஜ் குறிக்கும் ஆருங்கிறது ரெண்ட்டை குறிக்கும் ஐங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் பைங்கிறது ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்டு பி இம்போர்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதில் இன்னும் இந்த நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடுதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ட்ராபேக்ஸ் என்னென்ன நம்ம இந்த நாட்டு வருமானத்தில் எதை எதை இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாட்டு வருமானம் கணக்கீடில் வருமான முறையில் எதை எதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வெளிநாடுகளில் இருந்து வரக்கூடிய வருமானமும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கணக்கில் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு உண்டான ப்ரிகாஷன் அதாவது என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது நம்ம நாட்டு வருமான கணக்கீடில் எதை எதை சேர்த்துக்கக்கூடாது அதாவது ஐட்டம்ஸ் நாட் டு பி இன்க்ளூட் அது வருமானமாகவே நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதை நாம் வந்து வருமான கணக்கில் சேர்த்து கணக்கிடக்கூடாது அது எது என்னென்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் அதாவது என்னென்ன அப்படின்னா பென்ஷனு சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வருமானத்தில் நம்ம சேர்த்துக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் குட்ஸ் அதாவது ஒரு மொபைல் வாங்குகிறோம் அது நம்ம அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் நமக
நம்ம அதை வருமான கணக்கில் சேர்த்துக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு வின்ஃபால் கெயின் அதாவது என்ன அப்படின்னா வின்ஃபால் கெயின் அப்படின்னா இப்போ ஒரு லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கியிருப்போம் அதிர்ஷ்டம் அதாவது உடனடியான ஒரு அதிர்ஷ்டம் நமக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கும் நமக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் ப்ரைஸ் விழுந்திருக்கும் அது நமக்கு வருமானம் ஆனால் அந்த வருமானத்தை நாட்டு வருமான கணக்கில் நம்ம எடுத்துக்கிறது கிடையாது இது வின்ஃபால் கெயின் அதாவது காற்றடித்து விழுந்த லாபம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை வின்ஃபால் கெயினுங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு கார்பரேட் ப்ராஃபிட் ப்ரா ப்ராஃபிட் டேக்ஸு இதை எதையுமே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்க மாட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு எதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதாவது வருமான முறையில் நாட்டு வருமானத்தை எதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இம்புட்டட் வேல்யூ ஆஃப் ரெண்ட் ஃபார் செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு ஹவுஸ் அதாவது நம்ம ஆக்குப்பைடு ஹவுஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது நமக்கு வரக்கூடிய வருமானம் நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூ ஆஃப் குட் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடு பை ப்ரொவைடட் பை ஓனர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் அதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டில் ஒரு ஃபேமிலி லேபர் இப்போ இப்போ நம்மளுடைய ஃபேமிலி கம்பெனியில் நம்ம லேபராக இருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை நம்ம என்னன்னா நம்ம நாட்டு வருமான கணக்கில் லேபரில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் எதை இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது எதை இன்க்ளூட் பண்ணணும் இதை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்படி நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடுவதில் சில அதாவது வருமான முறையில் சில ட்ராபேக்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம நாட்டு வருமானம் கணக்கிடுவதில் வருமான முறை கொஞ்சம் பெட்டர் அப்படின்னு தோணுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செலவின முறையில் எப்படி நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிட போகிறோம் நம்ம செய்கிற செலவை கொண்டு நம்ம எப்படி நாட்டு வருமானத்தை தேசிய வருமானத்தை நேஷ்னல் இன்கம்மை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூ